ഹൈനമടവൂർവലി വഹദിനാനഹ ജൽഹുദ വാഹബുലനാരിളവാനക കൊല്ലഹലാത്തിമ്പിഹപ്പി ശൈഹിന മടവൂർവലി ആത്തിന അംനീമൻ വാസുറൂറൻ ഇതയജി മാലക്കുൽമൗതി ബിഹക്കി ശൈഹിന മടവൂർവലി സല്ലിമൻ സലഹമന മീനല്ലീനി വശർഹി ഹല ഫുറപതി റോഹിന ബൽ അസൈദന്നബിൽവലി ബഷിറന്നബിൽ ജിനാനി ബിൽയീനി ആത്തിന കലിമതൗഹീദി സാലി മീനബി മടവൂർവലി ി ജവാബിൽ മാലക്കൈനി ബിറിള കുല്ലനാറഹ്മാനബി ശൈഹിന മടവൂർവലി ഉമ്മ സല്ലിം യൗമ ബിഴസത്തിന ഓതല്ലിൽ മൗക്കിഫി ഹഫി ഫൻഹൈ സാബനബി ശൈഹിന മടവൂർവലി റബ്ബി സല്ലിം ഹാദിയിൽ ഉമ്മ തഴൻസൽ പിൽക്കദം ഹൈന ജാലി സ്വരാത്തി ഫനജിയൻ ഹുയ അലി റബ്ബന ജമാൽ കുല്ലന ഫീദാരി ജന്നാത്തിൻ നഴീം ബീഷഫാഴത്തി സൈദിൽ കൗനൈനി ഫലയാവലി റബ്ബി സ്വല്ലി അല റസൂലി ഹമ്മദുസൂല അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാ താല വബർക്കാത്തു അലഹമില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല അഷ്റഫി റസുലില്ല വാല അലിഹി വസാബിഹി അൽഫാഇസി നബിയുള്ള ബഹുമാന്യരായ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹപ്രവർത്തകരെ നമ്മുടെ മക്തബത്തുൽ മദിനിയുടെ കീഴിൽ മമ്പോയിൽ റൂമിൽ വെച്ച് വന്യരായ കുത്തുബുൽ ആലം തങ്ങളുടെ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ നടക്കുകയാണ് കുത്തുബുൽ ആലമിനെ നന്നായി ഓരോ സബുക്കിൽ പോലും അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മമ്പോലൂരു കുത്തുബുൽ ആലമുമായി നമുക്കൊക്കെയുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് തന്നതും സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തന്നതും നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഹുനയാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ കീഴിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരും കുത്തുബുൽ ആലമിൻ്റെ മഹത്വം ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കേൾക്കാതെ പോകില്ല കൊച്ചുനാളിലെ ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയപ്പോൾ മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളയുമായി ഒരുപാടടുക്കാനും ബന്ധപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ കാലങ്ങളിങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ പലപ്പോഴായി നിരാശ തോന്നാറുണ്ട് ഷെയ്ഹുനായോട് കുറേ കൂടി അടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന നിരാശ കുറേ കൂടെ ദിക്കറുകൾക്കും മറ്റ് കർമ്മങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒക്കെ ഉള്ള ഇതിനുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന ചില പ്രയാസങ്ങളും തോന്നാറുണ്ട് സംഭവം 
ഓരോരുത്തരുടെയും അനുഭവം അതാണ് താനും കുത്തുബുല്ലാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആൾക്കാരും കുറേയും കൂടി പോയില്ലല്ലോ അടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പം പോവാൻ കഴിയാത്തവർ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അങ്ങയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തന്നെ കുത്തുബുല്ലാലമാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് നാം കഴിഞ്ഞു പോരുന്നത് കാരണം നാമൊക്കെ പഠിച്ചതും നാമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ കാരണമായതും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങയുടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടിയുള്ള തർബിയത്തായിരുന്നു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തുബുല്ലാലവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെയും ഓരോ സമയത്തും സന്തോഷകരമായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അങ്ങയെ ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാരും എല്ലാവരും അങ്ങയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആയിരം നാക്കുകളാണ് കുത്തുബുലാലം വഫാത്തായ സമയത്ത് മഹാനായ ഷെയ്ഹുന കാദറുസ്താദിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചിക്മാംഗ്ലൂര് ദാദാഹയാത്ത് യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അന്ന് ചിക്മാംഗ്ലൂരെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറുമായി പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി ഷെഹുന കാദറുസ്താദിൻ്റെ പരിചയക്കാരനായ ഒരു ഡോക്ടർ അഷ്റഫ് ഡോക്ടർ എന്നാണ് പേര് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയുണ്ടായി മഹാനായ സി എം വലിയുള്ളാഹിയെ കാണാൻ വന്നൊരു അനുഭവം മഹാനായ കുത്തുബുല്ലാലമിൻ്റെ അടുക്കൽ അദ്ദേഹം വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് കൈ മടങ്ങാതെ വന്നപ്പോഴാണ് രോഗമെല്ലാം ഷിഫയായി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് കൈ മടങ്ങുന്നില്ല ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെ ഉയർന്ന ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കാണിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കൈ വേണ്ടതുപോലെ മടക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉള്ള പ്രയാസങ്ങളുമായാണ് ഷെയ്ഖ് ഹുനാൽ എടുക്കൽ വരുന്നത് കുത്തുബുല്ലാലമിൻ്റെ അടുക്ക് വന്നു നോക്കിയപ്പം നമുക്കറിയാം പരിചയമുള്ളവർക്കറിയാം നീണ്ട ക്യൂ ആണ് അവിടെ ആ ക്യൂ നിന്ന് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഹുനായെ കണ്ട് തിരിച്ചു പോ നാട്ടിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയം വഴങ്ങും കാരണം പിറ്റേന്ന് അവിടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എങ്ങാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്ന ടൈമാണ് അപ്പം അവർക്കൊരു നിവേദനം കൊടുക്കാനുണ്ട് ഡോക്ടർമാരെല്ലാം കൂടി കൊടുക്കുന്ന നിവേദനം കൊടുക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇയാളെയാണ് ഈ അഷ്റഫ് ഡോക്ടറെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേഗം തിരിച്ചു പോകണം ഈ ക്യൂവിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് ഷെഹുനായ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിൽ കയറി രണ്ടരക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരോ ഒരാൾ വേക്കുന്ന വന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ചിക്മാംഗ്ലൂർക്കാരൻ അഷ്റഫ് ഡോക്ടർ ആരാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു എൻ്റെ പേര് വിളിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഒരാളാണല്ലോ അദ്ദേഹം അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് പിന്നെയും വിളിച്ചു ചിക്കുമേഖലൂർക്കാർ അഷ്റഫ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ ഇവിടെ അത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഷെയ്ഫിനെ വിളിക്കുന്നു മഞ്ഞരായ കുത്തുബാലമിനെ ബന്ധമുള്ളവരും പരിചയമുള്ളവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം വീടിൻ്റെ മുകളിൽ അടിച്ചിട്ട് ഒരു റൂമിലാണ് ഇയാൾ ചിന്തിച്ച് എങ്ങനെ എന്നെ വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഏതായാലും ചാൻസ് അദ്ദേഹം മഹാനായ വലിയുടെ അടുക്കലേക്ക് കയറി ചെന്നു കയറി ചെന്ന ഉടനെ സി എം വലിയ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയില്ലേ കൈ മടങ്ങുന്നില്ല അല്ലേ വേഗം തിരിച്ചു പോണം സാരല്ല കൈ ഇങ്ങ് താന്നും പറഞ്ഞ് കൈ കൊടുക്കുകയും കൈ തടവി കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ശേഷം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് കൈ മടക്കി കാണിച്ചു തന്നു ഇന്നിതാ എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ മടങ്ങുന്നത് ഒന്നര കുത്തുബുല്ലാലമിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങയുടെ ദ്വാ കൊണ്ടാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്നരായ കുത്തുബുല്ലാലമിനെ അനുഭവങ്ങളുള്ളവർ ഇന്ന് ലോകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഷെയ്ഖുന തന്നെ അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും കുത്തുബുല്ലാലമിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് മമ്പൈൻ്റെ മമ്പ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം ഒരു അദൃശ്യ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒന്നരായ 
കുത്തുബുൽ ആലമാണ് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷെയ്ഹുനായുടെ ജീവിതത്തിൽ ഷെയ്ഹുനാക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ അനുഭവങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്യരായ കുത്തുബുൽ ആലമിനെ സ്മരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ സദസ്സ് അത് വളരെ ഭംഗിയിലും പ്രാഹത്തിലുമാക്കിയെടുക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ അത് സ്മരിക്കുന്ന സദസ്സ് ഏതാണോ ആ സദസ്സിന് അനുയോജ്യമായ രൂപത്തിലാണ് നാം സ്മരിക്കേണ്ടത് കുത്തുബുല്ലാലമിൻ്റെ പല കറാമത്തുകളും നമ്മൾ സാധാരണക്കാരോട് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന കോലത്തിൽ പറയാൻ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാതെ പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ മോശമായും ജനങ്ങളിടയിൽ വളരെ ദൂഷ്യമായും ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ സദസ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കി ആ സദസ്സിന് പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ മാത്രം പറയാൻ നാം ഓരോരുത്തർ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ ബുദ്ധി കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കണം നാം കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്ന കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് ഏതായാലും മഹാന്മാരായ ഔലിയ ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ കാണിച്ചവരാണ് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം ജീവിത ശുദ്ധിയുള്ളവരാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവരുടെ മഹത്വം പറയൽ വളരെ പുണ്യവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ കൂലിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് വലിയ പുണ്യമുള്ള സദസ്സായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ വസീയത്തോടെ വാഹൃതാവാൻ അലഹമില്ല അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അലഹമുല്ലൂമെന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ മക്തബുത്തുൽ മദനിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന മഹാനായ മടവൂർ സി എം വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ ഒറൂസ് മുബാറക്കാണ് ഈ സാധനം അലഹമില്ല സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ തത്സമയം ഈ മൗരിതിലും ദുആയിലും പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് മഹാനായ മടവൂർ വലിയുല്ലാഹി കദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളെ ലോകം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ വഫാത്ത് മാസമായ ഷവ്വാൽ മാസത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ ഇപ്പോഴും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി അനുസ്മരണ ദ്വാ മജ്ലിസുകൾ നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾക്ക് പറഞ്ഞ അടയാളങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള പദവിയിലേക്കെത്തിയ മഹാനവറുകളെ കണ്ടവർ ഇന്നും ഒരുപാട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം പഠിച്ചവരുണ്ട് കുഞ്ഞു നാളിലെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ തക്കുവയോടെ ജീവിച്ച മഹാ വ്യക്തിത്വം ഓതുന്ന സമയത്തു തന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാതെ കൂടുതൽ ഉറങ്ങാതെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ
ورزقنا شفاعته يوم القيامة പൂർണമായും സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച അനുഭവമാണ് മഹാനവരകളെ കണ്ടവരിൽ നിന്നും ലോകം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് രാത്രി നിസ്കാരവും പകൽ നോമ്പും മറ്റു അഭിബാധത്തുകളുമായി ജീവിതം ചിലവഴിച്ചപ്പോൾ ഒതുസിയായ ഹദീസിലൂടെ നാം പഠിച്ച അവർ കാണുന്ന കാഴ്ചയും അവരുടെ കേൾവിയും അവരുടെ സ്പർശനവും എല്ലാം അവരെന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു താല മാറ്റിക്കൊടുത്ത ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങളാണ് അവരെ കണ്ടവരിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് മഹാനായ ഷെയ്ഹുന കൽത്തറ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനവരകളെ കാണുകയും അവരെ അനുഭവിക്കുകയും അവരിലൂടെ മധ്യ കേരളത്തിൽ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അവരുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ ഉസ്താദ് അവറുകളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലായി മഹാനവറുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഒരു ഔലിയാൻ്റെ ഒരു വലിയൻ്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോഴുള്ള അനുഭവമല്ല മഹാനവരുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോഴുള്ള അനുഭവം എത്ര വലിയ കടുത്ത രോഗമാണെങ്കിലും അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് രോഗമില്ല എത്ര പഴയ കേസുകൾ അത് ഞാൻ തള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കേസ് കോടതിയിലില്ല എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാടുവിട്ടു പോയവർ ഇന്ന സമയം വന്നുകൊള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് അവർ എത്തു എത്തുന്നു ഇങ്ങനെ അവരുടെ വാക്കുകൊണ്ട് എന്താണോ അവരുടെ നാവുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പുലർന്ന ലോകം അനുഭവിച്ച മഹാനായ വ്യക്തിത്വമാണ് ഷെയ്ഹുന മടവൂർ കദ്ദസുല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് അവരുടെ മധുഹുകൾ മൗലിതാണ് നാം ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഈ മൗലിതോതിയാൽ ഏതൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഓതുന്നത് ആ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിച്ച അനുഭവങ്ങൾ എത്രയോ അനുഭവിച്ചവരായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല ഈ സംഗമത്തിൽ കൂട്ടായ്മയിൽ ദ്വായിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റുകയും സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ദ്വായിരക്കുകയും വലുതും ചെറുതുമായ സംഭാവനകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റൂർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഹാജി ഈ അടുത്ത് വലിയൊരു സംഖ്യ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് തരികയും പ്രത്യേകമായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാ ഈ മജ്ലിസിൽ പ്രത്യേകമായി ദ്വാ ചെയ്യും അതേപോലെ ചന്ദിരൂര് മക്കാർ ഹാജി അവരുടെ ഉമ്മയുടെ ആണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ആറ്റുമ്മ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവരുടെ ആഹ്റം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതേപോലെ നെട്ടൂരിൽ നജീബ് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ആണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ അവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകനായ ചങ്ങമനാട് ബിനിയാമിൻ സർജറി കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നു പ്രത്യേകം ശമനത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പെരിങ്ങാലിൽ അലി സ്വാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ കുട്ടിയുടെ കാലിൻ്റെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഭീമാപ്പള്ളിയിലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരായ ഷഫീർ ഒരു ജോലി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അപേക്ഷ ജോലി പൂർത്തിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ ശരിയായി കിട്ടാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഭീമാപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്ടർ ഹലീഫ പ്രത്യേകം അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അബ്ദുൽ അസീസ കോഫി ഇടുക്കി ഉസ്താദിൻ്റെ അളാപ്പയുടെ ആണ്ട് ദിവസമാണ് പ്രത്യേകം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നും ഇന്നലെയും പ്രത്യേകം 
ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ചെങ്ങമ്മനാട് ഉമ്മ സഹോദരി ആശുപത്രി അഡ്മിറ്റാണ് പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ കടങ്ങൾ വീടാനും സാമ്പത്തിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടാനും ഒക്കെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിൽ ദുആ ചെയ്യും വന്നരായ ഷെയ്ഖുന കൽത്തർ ഉസ്താദിൻ്റെ നസീഹത്തും ദുആയും ഈ സംഗമത്തിൽ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു താല ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചത് അവരുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആരെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആയിരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായി സഹായികളായിരുന്ന മരണപ്പെട്ടു പോയ ധാരാളം കാരണവന്മാരും ഉമ്മമാരുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുക്കൽ സ്വാഹിബ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് സ്ഥലം തരികയും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഇടപെടുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഗുരുക്കൾ അവർ മരണപ്പെട്ട് ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസമാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ ആഹ്റം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതേപോലെ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത അബ്ദുൽ അസീസ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവരും നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി ഈ സമയത്ത് നാം അവരെയും ഓർക്കുന്നു അള്ളാഹു അവരുടെയും ആഹ്റം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരികളായി പ്രിയപ്പെട്ടവരായി വിട പറഞ്ഞു പോയവരെ നാം പ്രത്യേകം ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ദുആയിൽ പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മൗലിത പാരായണത്തിൽ എല്ലാവരും സംഗമിക്കണം കൂടെ ജവാബ് ചൊല്ലി എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തി മൗലിദിന് മുമ്പായി ഇടുക്കി അബ്ദുൽ അസീസ് കാഫി ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أتوم آذر ونرنا أستاذ مار فريه بطا مكتبت المدنية لسهرت قلع فريه سهودر سهودر مار അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മഹാനായ കുത്തുബുല്ലാലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകളെല്ലാം വളരെ വിഷമത്തിലാണ് ഈ മഹാമാരിയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു എല്ലാ ആളുകളെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുല്ലാലം സി എം വലിയുള്ളാഹി കദ്ദസുല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അനുസ്മരണങ്ങളും മറ്റും നടക്കുകയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്തും അവരുടെ പേരിലുള്ള സദസ്സുകൾ ഓൺലൈനായും അതുപോലെ അവരുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തും ആളുകൾ അവരുടെ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ വിപുലമായി നടത്തുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആളുകൾ പല പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും അതിനെല്ലാം പരിഹാരം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരിലൂടെ ലഭിക്കും എന്ന ആ വിശ്വാസമാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്തുമൊക്കെ അവരുടെ പേരിൽ ആളുകൾ അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതും അവരുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തുന്നതുമൊക്കെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു താല അവരുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ കാരണം ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും അവരുടെ ഹലറത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാവും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ അടുക്കൽ ആര് ചെന്നാലും സാധാരണക്കാരാകട്ടെ 
പണ്ഡിതന്മാരാകട്ടെ സ്ത്രീകളാകട്ടെ പുരുഷന്മാരാകട്ടെ ആര് ചെന്നാലും അവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അതിനൊക്കെ പരിഹാരം അവരിന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവരോടും സ്നേഹമായിരുന്നു കാരണം അള്ളാഹു സുബാനവോ താല അവൻ്റെ സിഫത്താണ് റഹീം എന്നുള്ളത് കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ് അത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾക്കും ആ സിഫത്തുണ്ട് നബിതങ്ങൾ ലോകത്ത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു ആ പ്രവാചകനെ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ അക്രമിച്ച പലർക്കും അവിടെ നിന്ന് മാപ്പ് നൽകിയെങ്കിൽ പണ്ഡിതൻ മഹാത്മാരായ ഔരിയാക്കൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് അവരുടെ ആ കാരുണ്യം മഹത്വക്കളായ ഔലിയാക്കളിലൂടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയും എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ അടിമ അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പിരുന്നാൽ അള്ളാഹു ഒരുപക്ഷെ അവന് മാപ്പ് നൽകിയേക്കാം നാം പഠിച്ച ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നൂറ് പേരെ കൊന്ന ആൾക്കും അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകി എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വളരെയേറെ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലെ പുതിയ ആശയക്കാരോടായിരുന്നു കാരണം പരിശുദ്ധ ദീനിനെയും സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളെയും വികലമാക്കുന്ന പല വിശ്വാസങ്ങളും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും മാപ്പില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇഹപര ലോക വിജയത്തിന് ഏറ്റവും നിദാനം സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കലാണ് ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പല രീതിയിലും പല പലപ്പോൾ പല രീതിയിലും പുതിയ ആശയക്കാർ ഇകഴ്ത്തുന്ന സംഭവം നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അത്തരക്കാരോട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സന്ധിയില്ലാ സമരം നടത്തുകയും മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരെയും മറ്റ് ഉമറാക്കളെയും ഒക്കെ അവരുമായി യാതൊരുവിധ കൂട്ടുകെട്ടും പാടില്ല എന്ന് അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകി അവരെ ഉണർത്തുകയും അതിനുവേണ്ടി അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പേര് മറ്റുള്ള ഔലിയാക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉയർന്ന് കേൾക്കാൻ അതൊരു കാരണമായി നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നാം എവിടെ നോക്കിയാലും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലുള്ള ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ പള്ളികൾ നിരത്തിലിറങ്ങിയാൽ സി എം മടവൂർ എന്ന പേരിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇത് കേരളത്തിലെന്നല്ല അവരുടെ മുഹിബീകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളടക്കം പലതും അവരുടെ പേരിലാണ് കാരണം ഇന്ന് അവരുടെ പേര് മറ്റുള്ള ഔലിയാക്കന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉയർന്ന് കേൾക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധമായ ദീനിനും സുന്നത്ത് ജമാനത്തിനും അവർ നൽകിയ ആ സംഭാവന അവരുടെ ജീവിതം അതെല്ലാം അള്ളാഹു അവരുടെ ഉന്നതിക്ക് കാരണമാക്കി അവരുടെ മഹത്വം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ലോകത്ത് കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ അവരുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അവരുടെ അനുസ്മരണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുല്ലാലം തങ്ങളുമായി ഏറ്റവും അറിഞ്ഞ ഉസ്താ വലിയ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന വന്യരായ ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദ് അവർകൾ അവരുടെ കൂടെ കൂടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്ത് മക്തബത്തുൽ മദനിയുടെ കീഴിലാണ് ഇന്ന് ഈ അനുസ്മരണ പരിപാടി മക്തബത്തുൽ മദനിയിലെ ധാരാളം ഉസ്താദുമാർ ഉസ്താദിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുകയും ഇതിൽ പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആ ഉസ്താദുമാരും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുമൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നു അലഹമില്ല മക്തബത്തുൽ മദനിയിലെ അംഗങ്ങളായ വന്യരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ നേമത്താണ് വന്യരായ ഉസ്താദിനെ നമുക്ക് ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ കൂടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെടുകയും ഉസ്താദിൻ്റെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളിലും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഇടലു ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഒന്നിരായ ഉസ്താദ് തന്നെ പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കൈതപ്പൂവിൽ നിന്ന് അത്തർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് കൈത എന്ന ആ സസ്യം ആളുകൾക്ക് ഒരു ഉപകാരവുമില്ലാതെ പാഠപരമ്പത്തും 
തോടിൻ്റെ വക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മുള്ളുള്ള മുള്ള് ഇലയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പൂവ് അതിൻ്റെ സുഗന്ധം ആ പൂവിൻ്റെ ആ മണം വളരെ ദൂരത്തുള്ള വണ്ടുകൾക്ക് വരെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ഒരു വളരെ സുഗന്ധമുള്ളതാക്കി തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ നന്മയിലേക്ക് അവരെ അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മഹാന്മാരുമായി അടുപ്പിച്ച് അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ അവരുടെ വിശ്വ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അലഹമില്ല വളരെ മുത്താല്യമീങ്ങളും അതുപോലെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളും ഉമറാക്കളും എല്ലാം ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങളുടെ ഹാദിമുകളായി പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഹാദിമുകളായി മാറുന്ന അവർ മാറുന്ന പ്രവർത്തികൾ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരിവിടെ എറണാകുളത്ത് നടന്ന വലിയ സുന്നി സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധ ആ ആശയം എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും നൽകി ആ പരിപാടി വിജയിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമെന്നോണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വർക്കത്തെന്നോണം ഏകദേശം പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് സി എം വലിയുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പേരിൽ എറണാകുളത്ത് മറ്റെങ്ങുമില്ലാത്ത സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രവാചക പ്രകീർത്തന സദസ്സ് നടക്കുകയാണ് ആ നഗരിയുടെ പേര് കുത്തുബുല്ലാലം സി എം വലിയുല്ലാഹി നഗരി എന്നാണ് ആ നഗരി അവിടെ ആ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലുള്ള മൗലിദ് അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ആ അതിനുശേഷം ഹുബ്ബുർ റസൂൽ പ്രഭാഷണം ഇന്ന് ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ഉലുലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നടത്തുമ്പോൾ ലോകം അത് വീക്ഷിക്കുകയാണ് അത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് വരെ ആ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനവും നൽകി ആലിമീങ്ങളും ഉമറാക്കളും സാധാരണക്കാരും ആ പരിപാടി നെഞ്ചിലേറ്റി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ആ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു കരാമത്താണത് കാരണം സാധാരണക്കാർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളോടുള്ള ആ മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അത് കാരണം അവരുടെ ഇഹപര ലോക വിജയം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ സംഘടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കറാമത്ത് തന്നെയാണ് അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം അവിടെ നിന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് അവർ അംഗീ അംഗീകരിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അവരുടെ മക്കാമിൽ പോയാൽ കാണാം എപ്പോഴും അവിടെ ആളുകൾ വളരെ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ അവിടെ വരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നു അതിന് പരിഹാരം ലഭിച്ച് അവർ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അലഹമില്ല അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ അവരെ കുറിച്ച് ധാരാളം പറയാനുണ്ട് അവർ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരാൾക്ക് പറയുന്നതല്ല മറ്റൊരാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു അവരുമായിട്ടുള്ള കൂടിച്ചേരലുകളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദിൻ്റെ എല്ലാ വളർച്ചയ്ക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരോട് ആലോചിക്കാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അവരും അതുപോലെ ഇടപെട്ടപ്പോൾ ഇന്ന് ഉസ്താദിന് ലോകത്ത് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു അലഹമില്ല അവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ അവരെ ബഹു വലിയ ബഹുമാനം നൽകിയവരാണ് നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റിക്കാട്ടു ഒരു ഉസ്താദിനാണ് സാധാരണക്കാരനെ പോലെ ജീവിച്ച വലിയ എളിമത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ഒന്നിരായ ഉസ്താദാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുല്ലാലം സി എം വലിയുല്ലാഹി കദ്ദസുല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീദ് അതുപോലെ അവിടുത്തെ ശിഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ അവരെയൊക്കെ ഈ ലോകത്തിന് സംഭാവന നൽകിയത് അവരുടെ തർബിയത്തിൽ അവരാണ് അവർക്ക് ശിക്ഷണം നൽകി വളർത്തിയെടുത്തത് അലഹമില്ല ആ വന്യരായ ഉസ്താദ് വളർത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന കൽത്തർ ഉസ്താദും ആ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുക്കൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ കൂടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഉസ്താദിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ തണലിലായി അള്ളാഹു നമുക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അലഹമില്ല ഈ കുത്തുബുല്ലാൽ അന്തങ്ങളുടെ പേരിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള അനുസ്മരണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അലഹമില്ല മക്കത്തുബുത്തുൽ മദനിയുടെ കീഴിലും വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നു മക്തബയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്
ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തബുല്ലാലൻ തങ്ങളോടൊപ്പം നാളെ ജന്നാത്തിനടിയും ഇല്ലാഹു നമ്മയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല എല്ലാ മാരകമായ വിപത്തിനെ തൊട്ടും നമ്മയും നാടിനെയും എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളെയും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പരിപാടി നമ്മുടെ മൗലിത് ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു വാഹൃദാനിൽ അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു إلى حضرة النبي سيدنا وحبيبك مصطفى محمد وإلى حضرة قطب العالم رئيس الزاهدين مشارك الأرض بلا مغاربها محمد أبي بكر المدوري أنا فعنا بهم في الدارين الفاتحة أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له فأن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس امين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين امين وفي نعمه يكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قراناه من القران العظيم ما صلينا وما سلمنا على النبي الكريم هذه هديه واصله ورحمه نازله وبركه شامله منا الى حضره النبي سيدنا وحبيبك مصطفى محمد صلى الله عليه 
وسلم وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزحاد والصديقين والصالحين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات عبد القادر الجيلاني سلطان العارفين أحمد الكبير الرفاعي سلطان الهند خاجة معين الدين جستيل الأجميري طب العالم رئيس الزاهدين مشارك الأرض إلى مغاربها محمد أبي بكن المدوري شيخنا وسندنا وملجئنا وملادنا وقرة عيوننا تاج العلماء البخاري اللهم ازد لهم تشريفا وتكريما وتعظيما يا رب العالمين اللهم ادخل إليهم منا تحية وسلاما اللهم فض علينا من فيوضاتهم وحمنا بهماتهم يا الجلال والإكرام اللهم بحقهم وبجاههم وبقربهم وبكراماتهم يسر عسيرنا وسكل أمورنا وحق مرادنا وقب حوائدنا وأدي ديوننا واسفي أمراضنا ورحم موتانا يا الجلال والإكرام اللهم آتنا خيرا وبركة في قلوبنا وتعلمنا وتعليمنا وتدريسنا وبيوتنا وفي مجلسنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراهمين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد السلام المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق العالم لإظهار ذاته العلية وكان كنزا مخفيا في سر أستار الربوبية وجعل الحيوانات والجمادات دليلا على وحدانيته السنية وشرف منهم بني آدم بمكارم الأخلاق والعقول القدسية واختار منهم الأنبياء صلوات الله عليهم لإرشادهم إلى طريق الحنيفية وبدأهم بها بالبشر آدم عليه السلام أول صائب النبوة الإلهية وختمهم بأشرف البشر محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسالة السمدانية وجعل براسدهم لمن بعدهم من العلماء والأولياء الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الإسلامية وبرست النبوة العلماء الأخربية وبرست الرسالة الأولياء الربانية وبرست للأزم اللوتاد تحت السماوات العلية وبرست للإصطفاء الأقطاب والأغواس الذين هم على طريقة المحمدية ومنهم النجباء والنقباء والبدلاء والرؤساء والشرفاء والشيوخ الصوفية ومنهم من لا يعرف أحوالهم وهم أهل الخمول صفاتهم كالصفات البشرية وبعض الأولياء أهل الجذب في كل أوقاتهم وبعضهم أهل الصهب في كل حالاتهم ولبت عليهم الصفات الذكية وبعضهم تارة في صهب وتارة في محب ومنهم من لهم صهب في بعض أمورهم ومحب في أخرى وفقهم للقيام بآداب العبودية وهم في حماية الله تعالى وأما عددهم كعدد الأنبياء وأخلاقهم كأخلاقهم وابتلاؤهم من الله تعالى كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء أن الأنبياء والأولياء ثم الأمسل فالأمسل والأولياء المكرمون موجودون إلى آخر الأيام فإذا توفي واحد منهم في أي مرتبة كان يختار من المرتبة السفلى لهذا المقام هل مجرا ومحبتهم ركن الإيمان لقوله تعالى وكونوا مع الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا نعرفهم بسيماهم كما قال العارف بالله لا يعرف الولي إلا الولي 
وقال ابو العباس المرسي رحمۃ الله عليه معرفۃ الولي اصعب من معرفۃ الله تعالى وهم سائرون في اقطار الارض زمانا ثم يؤذن ثم يؤذن لهم للاستقرار فيستقرون مكانهم حتى ياتي امر الله وفضائلهم كثيره ومناقبهم عزيره لا يقدر مثل يا لا احصائها جعلنا الله من المحبين لاولياء الله تعالى وحشرنا غدم في زمرتهم في زمرتهم امين الله ان الوالي رضي الله ان رسل ام رضي الله ان الوالي رضي الله عن غوسل إلام رضي الله عن الوالي رضي الله عن غوسل أعلى صلاة وتسليما وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات على الحمد للرحمة نمول الولايات لمن شاء فضلا مي يا نبي رحمتي فسبحان من يسقي هيك سلم حبتي ونارت موتون الارض من هامونيرات كانوار مصباحي دايا جيري ليلتي صلاة وتسليمون وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في غير البريات وليس سبعا لغا في مازياتي وأفلالهم قطبا كبدر الجالياتي يدبر كل الكائناتي بسببه إله الورى في لحين وحالتي وزينا ربي في يد من قروننا بشيخ عروس بين أغل الحماية صلاة وتسليما وأزكى تحياتي على المصطفى المقطع في خير البريات هو الكتب سلطان سماه محمد أبو بكر المشهور رومن دون ريبتي واحد فريد الله يوافق مثله وعلي جليل شيء كل طريقتي على سطوح كل بلادي بسيامي راكارو تابا انا فانا بعزتي صلاة وتسليمون
تحياتي على المصطفى المقطع خير الباريات وكان حميد العاله ويل منطقي وانا على من الله كريم بقدرتي عف الله عن مضاه اغل البلايتي دوام مضى مشام صدارت بمنتي وعن سميعه سو ما هو الله مجلسي ومطعمهم لله حبا بنعمتي صلاة وتسليم وأذكى تحياتي على المصطفى المغطى صلاة وتسليم على خير مرسلاتي وآل وأصحابي وطباع كل أهل الهداية وألف أبوا إلم منك راجعا شفاء لدائس ما سحر وآفتي صلاة وتسليم وأذكى تحياتي على المصطفى المغطى لخير البعريات وأن شيخنا قطب العالم الشيخ محمد أبا بكر بن شيخ كنماهن قوي مسليار ابن شيخ محمد المشهور بكنماهن مسليار الذي حج مرتين ماشي من مدبور ومركده الشريف في هجرة جنوب المحراب في المسجد الجامع المدبور قدس الله وسرارهم وكلهم من العارفين ولد بوارث بيارلين يقال لها مدبور قريب كاليكوت من نكليم مليبار على مسافة 15 كيلومترا في الشرق الشمال سنة 1348 من الحجرة النبوية الثانية أشر خلت من ربي الأول الذي فيه ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فهو أشرف الأيام فضلا من ليلة القدر التي أنزل الله في سورة القدر في فضائلها ومن ألم قدر هذا اليوم فوقد فاز بالإيمان كما قال معروف الكرخي رحمة الله عليه من حي على هذا اليوم تعاما وجمع إخوانا وعوقد سرادا ولبس جديدا وتعتر وتجمل تعظيما لمولده حشره الله تعالى في يوم القيامة مع الفرق الأولى من النبيين وكان في على العليين وكان والده شيك نماء مسلك ومسليار قدس الله سره الذي ظالما زائدا واجداده كذلك من الشهداء المدفونين في قرية برمبة وكان في أربعة وأربعة ونشهيدا وكبيرهم محمد الشهيد المشهور أبو قبورهم دزار قدس الله وسرارهم ونفعنا بهم وتزفج والده عائشة الحاجة وكان خير النساء في الزمان بعد وفاة زوجته الأولى يقال لها بي في نفر الله مركرهما وكانت له ستة أولاد من عائشة المذكورة وسالسهم سلطان لولا شيخنا محمد وكر المدور رحمه الله والهرة منذ بلاته يجايب قصيرة وكان والد مولده في بيت قلب الله من ثم بد ليلى جتر ميتل فلما حملته أمه سافر أبوه للحج فرأى من المنام أنه سيولد لك فلي من الأولياء من هذا الحمل فسميه محمد أبو بكر فرجع من حجه ثم ذهب للوالي فقال له واحد من اللارفين قد كنت أبل فلي فسر سرورا قسيرا لتذكرة منامه في الهرم ورجع سريا إلى البيت فوجده مولودا ثم ذهب إلى شيخه محمد أبو بكر الجنداري رحمة الله إليه بالبشارة فقاله شيخ السم بنك باسمه فسماه محمد أبو بكر رضي الله عنه وكانه الأمر في منامي رضي الله عن المدبوري 
ജുമാറി <laughs> ൂലിൻ <laughs> وكان الشيخ رحمه الله في سباه مواظبا على الاداب والسنن متمسكا بالجد والالتزام صادقا رحيما يحب الوحدة فلا يسترك الصبيان في لعبهم وكان دائما الفكر والشكر وشرع في طلب العلم بعد أن تعلم القرآن بجامع المسجد المدور ثم ارتحل لتحصيل العلوم النافعة إلى قدو اللي ومنهد وكويلان دي ثم ذهب إلى بلول فحسل ما ينبغي من العلوم الدينية مع علوم التزكية والتصفية ولم يستعمل المخدة مدة تعلمه وكان إذا حصل شيئا من العلوم يعمل به كما هو شأن العارفين بالله ولا يطالع كتاب بعد السبك ولكن يجيب بالسؤال أستاذه جوابا شافيا كافيا بلا نظر ولما فرغ من كلية باقيات الصالحات ببلور كان مدلسا في المسجد المدور سنة 1957 من العيسوية طبعا لآبائه الكرام وكان واعدا عالما ذاكرا شاكرا ليلا وليلا ونهارا بلا فطور كذا بالأولياء العظام وفي هذه المدة قزار مشايخ المتبرعين في هذا الفن وأخذ منهم إجازات كثيرة وطرائك نفيسات ومنهم الشيخ الكامل محمد أبو بكر النداري والولي المشهور أبو بكر العلوائي والشيخ القادري والسيد حامد حامد غويل كنوري والشيخ الدفاعي والسيد جرويل كبرتي رحمة الله عليهم ونفعنا بهم في الدارين ثم سافر سيما ولي الله قدس سره للحج سنة 1962 من العيسوية وزار الروضة الشريفة وخرج نورا من الروضة فغشيته فقر مغشيا عليه من شدة عشقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عشق سيدنا المغشو مشعوف بحبه أبي بكر البغدادي رحمة الله عليه وبعد رجوعه من الحج ودخل في الدرس أيضا فتغير أحواله وأنا فأنا وشمر في العبادة كل تشمير وغاص في بحار العلوم والعرفان وحسرت حسر الدرة اليتيمة المودعة في أصطافها ثم أفاض له الملك المنان من رحمته الواسعة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله الفضل العظيم وتزوج بنت خاله أبي بكر الحاج مطيان لأمه وأخيه محمد مسلير لكن طلقها بعد الشهور خلصنا الله من فتن الدنيا والآخرة بحقه وكرامته آمين رضي الله عن المدبور ريخ سيام العلي رضي الله عن المالي شيخ سيام العلي رضي الله عن المالي شيخ سيام العلي سعديك يا ذا الجمال لبيك يا ذا الجلال إلى غياب الأنام شيخي نيل المرام أنت شيخ الصالكين أنت زين الكاملين أنت 
موسیقی وعند رؤيته الثانية قام عنده ثمانية أيام ثم في خدمته شهورا أي مئتين وتسعون يوما وفي المرة الأخيرة ثبت عند حضرته ثمانية أعوام في, في هذه المدة الطويلة حبب إليه الخلوة 
وقلل الطعام والنوم ولا يتكلم احدا وكان الصاحب في بيت ينسي معيد دين قتل كلائي وكان محمد غوية قتل محمد غوية قتل الحاج الكنا شيري يزوره غيبا وذهب الصاحب المذكور معه إلى بيت ممت موبا وقال له الصاحب لدعاء سيم إلى هذا البيت فتقرر في خمس سنوات طويلات ثم ذهب إلى بيت عمر موبا الكاليكوتي وأقام فيه سنة ونصف سنة وكان سيم ولي الله قدس سره صائما ثلاثة عوام متتابعات يسوب بتمرة ويفطر بتمرة وفي بعض الأيام بنصف تمرة وفي بعض آخر بخبز البد الخفيف الواحد وفي بعض يأكل الحوت الصغير بلا ملح وفي بعض الأيام يأكل الرزة مع السكر ويشرب غبا لبنا غبا اللبنا وفي باق الأوقات الماء الحار فقط وكان يجاهد نفسه بجهاد الأكبر ثم سافر شيخ الصاحب المذكور إلى قلع للشريفة وطبعه شيخنا للخدمة له وطوفي شيخ الصاحب هناك واضعا واضعا رأسه في حجر شيخنا قدس الله أسرارهما وضفن في شمال مسجد المدني بأولال يزور مزاره الشريف كل مشتاق إليه ثم خرج شيخنا سيا ولي الله مسافرا مريدا لزيارة بطوف بحيدا ماشيا وراكبا ثلاث سنوات في بلاد شتى وكان يمشي في هذا الحال بين السباع والفيول بالقفر الوينادي وفي يده قصب السكر وكان يحيي في هذا السفر العجيب مزائر كثيرة التي ليست معروفة عند العوام ويسلم على صحاب القبور ويناديهم بأسمائهم ويبين تواريخهم ومنها مقبرتان بأولد ينغادي قريب ما نندوادي فقال إن في هذا المكان قبر عبد الله قبر عبد الله خير البلوجستاني وقبر زوجته زينبا بيوي ومقابر فريباد بيبي مقرال بطور ولما خالفه أهل هذا البلد في هذا الأمر بقى فقال لهم يحفروا فلما حفروا فوجدوا هناك قبرا فتعجبوا وزاروا ومنها مقبرة كنوا قريب كأقوت برمب وكان شيخنا في هذا الحال يسجد سجدات طويلات فقيل له لما تسجد في الماء والوحل فقال شيخنا قدس سره ها هنا سجدت الملائكة المقربون والأولياء المكرمون وفيها نورانية رب العالمين وكانت اللمكنة التي سجد فيها مساجد ومراكز سنيين بعد زمان وسجد في موضع مولده والطجع فيه أوقاتا وفي موضع مرقده الشريف فبكى ثم قال ها هنا قبر قطب العالم ها هنا قبري وكراماته فاشية مشهورة في حياته وبعد وفاته عند المحبين والمخالفين وهي كثيرة من أن تحصى رضي الله عن المدبور رضي الله رضي الله Allah Rali Allah Ali Majhuri Rali Allah Rali Allah Rali Allah Ali Majhuri Rali Allah Rali Allah Allah Rali Allah موسیقی 
ഹുനാസിയം <laughs> 
و تزاحم علیہ خلق کثیر من کل فج عمیق و اجتمع منہم فی یوم واحد بین سب امیت و سمان میت کلہم نال منہم ما نال علی قدر مراتبہم اشتہر ذکرہو علی ممج الیام و استنار نورہو علی الافاق و ظہرت منہو خوارک العادات و هو صاحب الاشارات و ال إشارات الملكوتية والأسرار الربانية والأجائب السمدانية وكان فريد عمره وكان فريد عصره وحيد ذكره دائم البشر قصير البدن أبيض اللون حسن الخلق وحسن السورة مريح الخدين شديد الحياء قليل الكلام كثير الذكر ويتكلم بالفصاحة والبشاشة ويغلب عليه الصحو في آخر زمانه وكان يحب الفنس والأنانس واللوز الأفرنجية والأرز المخالط بالكركوم لا فرق عند حضرته القدسية بين الصبيان والشيوخ والرجال والنساء والأمراء والصلاتين والمساكين يشكون بشكاية مختلفات ما يجيبهم جوابا شافيا كافيا مرضيا أيا شيخنا كم من مجنون برئ من جنوده عند رؤيتكم وكم من حزين سلب من حزنه عند ملاقاتكم وكم من مريض شفي من مرضه بقولكم وكم معاند تقاعد وطاب عند حضرتكم وكم من عاس خارج من عسيانه بعد لقائكم وكم من سالك تغير أحواله بعد زيارتكم وكم من زائر ترك دنياه لمولاه من غير أمركم كل من رأوك يذوك كأس المحبة والهداية فيا أجبا للشيخ الفريد والكتب الوحيد وطوفي رحمه الله في بيت مموت مبن في سنة 1412 من الهجرة النبوية وقت الضحاء يوم الجمعة في رابع الشوال ودفنا في ليلته بعد الإشاء قدام المسجد الجامع المدور مكرونا بمركد أبيه الشيخ كني ماهين قوي مسلير المبارك الميمون وجانب الجنوب جعلنا الله من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا غدا في زمرته وشفاعته بحق هذا الولي بكرامته آمين رضي الله وآن الوالي رخص يا مل علي عن الوالي شيخ سيام العالي رضي الله عن الوالي شيخ سيام العالي صلات الله سلام الله على طه رسول الله صلات الله سلام الله على يحسن حبيب الله مدحت الشيخ يا ربي بفضل منك يا ربي رجوت شفاء من سقمي بحق شيخ مدبوري قليل العلم والحيل كثير الذنب والجهل لعل الله يغفر لي بحق الشيء ما دبوري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وخلصنا من الحسد عن 
ശേഖനാ <laughs> 
കമ്മാരീന്തീൻ കത് ആഹു കാമീലുഷി ഫാബിക്കോ ലൈസാബിൽ ലാജി ബൽ ബിൽ കൗലിയ മാട പൂർവലി ഷൈഹനയ ഷൈഹന ഷൈഹനയ ഷൈഹന ഷൈഹനയ ഷൈഹന സൈദി മാട പൂർവലി ബദ മദ മടവൂരി ബിബിസുമില്ലാഹി വന്നൂരി റജൗന മദദ കുംഷൈഹി അയിങ്ങ സീയ മിൽക്കുത്തുബി പദ മദ്ദേഹ മടവൂരി ബിബിസുമില്ലാഹി വന്നൂരി റജൗന മദദ കുംഷൈഹി അയിങ്ങ സീയ മിൽ ഹിതായത്തിൻ്റെ പൊൻകമറ കരാമത്താൽ കതിസ്തഹറ ഹിതായത്തിൻ്റെ പൊൻകമറ മഷാ ഇഹ് വഴി തരും ഫീറാസിയം ശൈ ഹൃമടവൂരി യസിയം ശൈഹ മടവൂരി പദ എനാ മദ മടവൂരി ബിബിസുമില്ലാഹി വന്നൂരി റജൗന മദദ കും ശൈഹി അയിഞ്ഞ സിയമിൽ കുത്തുബി ഹീം <laughs> لقد حق القول ولا اكثرهم وهم لا يؤمنون انا جعلنا في اغناقهم مغلالا وهي الى الذكان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم صدا ومن خلفهم صدا فاغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم ما انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفره واجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء نحسيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فقذبوهما فعذذنا بطالث فقالوا إنا إليكم مرسلون أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطويرنا بكم لئن لم تنطه لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم ما ينذكرتم بل لم تنقوم مصرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرم بهم مهتدون وما لي لا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه يا لغتي الرحمن ذو جلات غني أني شفعتهم شيئا ولا ينقذون 
ഇന്നി ഇതല്ലി വലാലിം മുബീൻ ഇന്നി ആമന്തുബി റബ്ബിക്കും ബസ്മാഊൻ قيل دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أنزلنا على قومه من بعده من جد بن السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرتنا لبعد ما يأتهم الرسول إلا كانوا به استغذئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآيت لهم الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل معناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت وعيدهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الله ومن أنفسهم مما لا يألمون وآيت لهم الليل نسلخ منه النهار فيداهم لمون استقر لها ذلك تقدير الله عزيز العليم والقمر قدرنا من ازلات هذا كل ارجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وايه لهم ان عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وان شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمه منا ومتاع الهين واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها معيضين وإذا قيل لهم ما أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن اتعم لو يشاء الله واتعمهن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور بيداهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قال يا ويلنا من باثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة ويداهم جميع الذين محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هو أزواجهم في ظلال إن للرائك متكيون لهم فيها فاكهة بلهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم أمداز اليوم أيها المجرمون ألم أهد لكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم مدب مبين وأن يعبدون هذا سرات مستقيم ولقد أظلم كجبلا كثيرا فلم تكونوا تعكلون هذه جهنم التي كنتم توادون إسلوه اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كان يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عين فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم ملا مكان يوم استطاع مضيا فلا يرجعون ومن نعمرهون نكس في الخلق فلا يعكلون وما علمناه الشعر وما ينبع لهون هو إلا ذكر وقرآن مبين يوم يحيك القول الكافرين ولم روانا خلقنا لهم مما عمل تائدين آم وهم لها مالكون وظللنا حالهم من ركب ومن هاي أكلون ولهم في آمنا في مشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لا لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يهدن قولهم منا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة بيضاء هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا من يسيا خلقه قال من يحيي الإضام وحيي رميم كل فيها الذي أنشأها فلمرت يوم بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا عندهم منه توقدون أبليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق الأليم إنما أمره إذا راد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله الذي النبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلقنا من شر غاسق اذا وقب 
من شر النفاثات في العقد ومن شر آسن داسن بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوساوس لخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الله عند أبار ما ينقره تال مهانا كتب العالم سيم ولي الله قدس الله سره اللزيز مهانا برغل ودي بيري لولا മൗലിദ് പൂർണമായി ചൊല്ലുകയും മഹാന അവരുടെ മധുഹുകൾ പറയുകയും ചെയ്ത ഒരു മജ്ലിസാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുബത്താല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഷവ്വാൽ മാസത്തിൽ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ മഹാനായ കുത്തുബുല്ലാലം തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അവരുടെ മധുഹുകൾ അവരുടെ അവദാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തത്വസംഹിതകളെ മനസ്സിലാക്കുകയും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ആത്മീയതയുടെ ഉത്തുങ്കതയിലേക്ക് അവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആലിമീങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുവാനും മഹാനവറുകൾ ആ ജീവിതകാലം കൊണ്ട് സാധിച്ചെടുത്തു ചെറുപ്പം മുതൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ചെറിയ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും സംഭവിക്കാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണത്തിൽ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ വളർന്നു വന്ന മഹാനവറുകൾ മഹാനായ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെഹ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വരി കുന്തു കുത്തുബൻ ഫീനുത്തുഫത്തിൽ അബവായി ഞാൻ വാപ്പയുടെ മുതുകിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുത്തുബായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെഹ് ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാചകം അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതേ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് മഹാനായ സി എം വലി അള്ളാഹിയുടെയും ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ വഫാത്തു വരെയുള്ള സമയങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിൽ അള്ളാഹുവുമായി അടുത്ത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ അവരെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് അവരിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആത്മീയമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കുവാൻ അള്ളാഹു കഴിവ് കൊടുത്ത ഒരാളായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ മഹാനവറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മുഴുവനും ആയിരക്കണക്കിന് കറാമത്തുകൾ പറയാനുണ്ടാകും മഹാനവറുകളെ കണ്ടു എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കറാമത്ത് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഞാനൊരിക്കൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് ഒരു പ്രായമുള്ള 
ഒരാളെ സന്ദർശിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ സി എം വലിയ ഉള്ളാഹിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ലോറി ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു കാണുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ തസ്ബിഹുമാലയൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഒരു ആത്മീയമായ രീതിയിൽ നിസ്കാരവും തലയിൽ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ലോറി ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ലോറി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരാൾ എന്നെ കൈ കാണിച്ചു നിർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പോട്ടെ കൈ കാണിച്ച് ലോറിക്ക് കൈ കാണിച്ച് നിർത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ആ ലോറി ഡ്രൈവർ നിർത്തിക്കൊടുത്തു മഹാനായ സി എം വലി അള്ളാഹിയാണ് ആ ഡ്രൈവർ ആ വണ്ടിയിലെ കൈ കാണിച്ചത് ആ വാഹനത്തിൽ കയറുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ഞാൻ പറയുന്ന വഴി നിങ്ങൾ പോട്ടെ താമരശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്കാണ് അവർക്ക് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെ ആ സി എം വലി അള്ളാഹി പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് സി എം വലി അള്ളാഹി ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് സി എം വലി അള്ളാഹി ഈ വന്ന ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു ലോറിക്കാരനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വന്ന വഴി പോകരുത് നിങ്ങൾ കറങ്ങി പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോറി ഡ്രൈവർ അത് കാര്യത്തിൽ എടുത്തില്ല കാര്യം എളുപ്പ വഴിയിലൂടെയാണ് വന്നത് തിരിച്ചു അതുവഴി തന്നെ പോകാമെന്ന ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു മടങ്ങുമ്പോൾ ആ വഴിയിലൂടെ പോയി നോക്കി പക്ഷേ മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ ഒരു പാട പാടത്തിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയാണ് വന്നത് പെട്ടെന്ന് ആ പാടം തന്നെ അവിടെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളം പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നൊരു മഴവെള്ളപ്പാച്ചിൽ വന്ന് ആ ഭാഗമാകെ വെള്ളത്തിനാൽ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ലോറി ഡ്രൈവർ തിരിച്ച് സി എം വലി അള്ളാഹി പറഞ്ഞ വഴി വരികയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാനവറുകളെ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം ആയി ഒരു കാര്യപ്പെട്ട ആളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാണണമെന്ന ആഗ്രഹമായി ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒരിക്കൽ സി എം വലി അള്ളാഹി അവരുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ പോയി കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നു അങ്ങനെ സി എം വലി അള്ളാഹിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ധാരാളം ആളുകൾ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് മുഴുവനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സി എം വലി അള്ളാഹി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ വീട്ടിൽ സി എം വലി അള്ളാഹിയെയും അവരെ സൽക്കരിക്കാനും കൂടെ വന്ന ആളുകളും ആയ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ സി എം വലി അള്ളാഹി പറഞ്ഞു എല്ലാ ആളുകളെയും വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ കാണാൻ വന്ന പുറത്തു വന്നു നിന്ന ആളുകളെയും അടുത്തുള്ള പരിസരത്തുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ അവർ വന്ന് വീടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം തന്നെ ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് ആ വീട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ പാത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ വീട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ പാത്രങ്ങളും എടുത്തു അതിൽ അവസാനം കോളാമ്പി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പാത്രങ്ങളും എടുത്തു അതിൽ മുഴുവനും ഭക്ഷണം ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു അവസാനം ഈ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന അത്ര തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവുകയാണ് മാത്തങ്ങൾ യുടെ ചരിത്രത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലല്ലാ അലൈഹി സ്വല മാത്തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഹന്തക്ക് കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നബി സലല്ല അലൈഹി സ്വല മാത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു മോജിസത്തുണ്ടായി ധാരാളം മോജിസത്തുകൾ ഉണ്ടായ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മോജിസത്താണ് അവിടെ ഹന്തക്ക് കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്വഹാപത്തിനും വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാ ആളുകൾക്കും എത്തിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന അതേ രൂപത്തിലുണ്ടായി അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല കൊടുക്കുന്ന മൊഴിജിസത്ത് അത് ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല കറാമത്തുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അതേ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി നടക്കുകയാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സി എം അലി അള്ളാഹിയെ കൂ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഒരു അംബാസിഡർ കാറിൽ വന്ന് ആ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് സി എം അലി അള്ളാഹിയോട് പോയി ക്ഷണിച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിലേട്ട് വരണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഏറ്റിരുന്നത് പ്രകാരം സി എം അലി അള്ളാഹി ആ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇൻഷാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പോകാം നമുക്ക് നാളെ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ വാഹനം 
അവർ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഈ വീട്ടുകാരൻ നിർബന്ധിച്ച സി എം അലിയുള്ളാഹിയെ ക്ഷണിക്കാൻ വന്നാൾ നിർബന്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സി എം അലിയുള്ളാഹി അവരുടെ കൂടെ വന്നു എന്നിട്ട് വാഹനത്തിൽ കയറി അപ്പോൾ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വണ്ടി വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ അവസാനം സി എം അലിയുള്ളാഹി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ പോകാം എന്ന് തിരിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കയറി അവിടെ കിടന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സി എം അലിയുള്ളാഹി തന്നെ നേരെ വന്ന് ആ വണ്ടിയിൽ കയറി അപ്പോൾ തന്നെ ഡ്രൈവർ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അവർ പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഒരു മറയില്ലാതെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല മഹാന്മാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കുത്തുബുല്ലാനും സി എം വലി അള്ളാഹി കദ്സുല്ലാഹു സുറഹുല്ലസീസ് അവരുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് മമ്പുല്ലും മഹാനായ കൽത്തറ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദിൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ സി എം വലി അള്ളാഹിയുമായി വലിയ അഭേദ്യമായ ബന്ധം മുത്താലിമായി പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉസ്താദിന് വളരെയധികം ബന്ധം സി എം വലി അള്ളാഹിയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ സി എം അലി അള്ളാഹിയെ എപ്പോഴും കാണാൻ പോകും അങ്ങനെ പഠിച്ച് വളർന്ന് മുത്താലിമായി ഉസ്താദ് ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടി സി എം അലി അള്ളാഹിയുടെ ഉസ്താദായ മഹാനായ കുറ്റിക്കാട്ട് ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ ദർസിൽ തന്നെയാണ് മഹാനായ കൽത്ര ഉസ്താദും നമ്മുടെ ഉസ്താദും പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ഉസ്താദ് സി എം അലി അള്ളാഹിയെ കാണാൻ എപ്പോഴും പോകും അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ മഹാനായ സി എം വലി ഉള്ളാഹി ഉസ്താദ് ഉള്ളാളം ദർസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലയളവിൽ ഉസ്താദിന് സി എം വലി ഉള്ളാഹി തന്നെ വിവാഹം ആലോചന നടത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വി സി എം വലി ഉള്ളാഹി മഹാനായ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ വരികയും മക്കൾക്കൊക്കെ പേരിടുകയും അങ്ങനെ ഉസ്താദുമായി വളരെയധികം അവേദ്യമായ ബന്ധം സി എം വലി ഉള്ളാഹിയുമായി ഉസ്താദിനുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താര അവരുടെ വറക്കത്ത് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ആളുകളും ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല വറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താര നാം പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ഉസ്താദവർകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സമയവും നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇത് ആയിരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മുടെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സക്കാഫി ഇടുക്കിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അലഹമില്ല അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അല അഷറഫ് റസൂലില്ല വല അലിഹി വസഹബിഹി അജ്മാഴിൻ അമ്മാബാദ് മഹാനായ കുത്തുബുൽ ആലം സി എം വലിയുല്ലാഹി കദസുല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ അനുസ്മരണവും ദ്വാ മജ്ലിസുമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധാരാളം ആളുകൾ ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു എ ഇയിൽ നിന്ന് കാസിം സാഹിബ് കടം വീടാനും ഹൈറായ ജോലി ലഭിക്കാനും ലഭിക്കാനുള്ള പൈസ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടാനും വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിരായ ഷെയ്ഖുനാ ഉസ്താദിൻ്റെ ശിഷ്യൻ ഇന്ന് 
വിദേശത്ത് നിന്ന് നാട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായി മാറാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയ കുറ്റൂര് നോർത്ത് സ്വദേശി കാഞ്ഞിരപ്പറമ്പിൽ ഹസൻ സാഹിബ് അത്തിപ്പറ്റ ചിറ്റകത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാര് യു എ യിൽ നിന്ന് നൗഷാദ് എന്ന സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹ മാതാവിൻ്റെ മഹഫുറത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഉമ്മർ പേരാമ്പ്ര യു എ ഇ അല്ലൈനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉമ്മർ സാഹിബ് കുഞ്ഞാവ് ഹാജി മലപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗ ശമനത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതും പ്രവാസി ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനായ അസുലം പാലത്ത് അദ്ദേഹം പ്രവാസികൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുകയും ശമ്പളം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കടം വീടാനും കിട്ടാനുള്ള പൈസ ലഭിക്കാൻ ഒരാൾ സഹായി കിട്ടാനുള്ള പൈസ ലഭിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടം വീടാൻ ഒരാൾ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പൈസ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൊടുക്കാനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ കുത്തുബുല്ലാലം മടവൂർ വലിയുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മജിലിസിൽ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊടുപുഴയിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ കാഞ്ഞാറ് ഉള്ള ഹംസയുടെ ഉമ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ സൗദിയിൽ നിന്ന് അബ്ദുൾ റഹീം എന്ന സഹോദരൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതുതായി തുടങ്ങിയ സംരംഭം വിജയിക്കാൻ വീട് പണി പൂർത്തിയായി കിട്ടാനും അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ഷിഹാബുദ്ദീൻ ബാക്കവി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ള ജോലി നിലനിന്ന് കിട്ടാനും വറക്കത്ത് ലഭിക്കാനും ഫൈസൽ അബുദാബി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടം മാറിക്കിട്ടാനും മകന്റെ ജോലി റെഡിയാകുന്നതിനും ആക്കിപത്ത് നന്നാവുന്നതിനും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ റാസൽ ഖൈമയിൽ നിന്ന് സ്വരാഹുദ്ദീൻ സാഹിബ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലാലായ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയായി കിട്ടാൻ യു എ യിൽ നിന്ന് ത്വാഹ സാഹിബ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കടം വീടാനും കിട്ടാനുള്ള പൈസ ലഭിക്കാനും വീട് പണി പൂർത്തിയാകാനും വേണ്ടി സൗദിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം നൽകിയ ഫസലുദ്ദീൻ സാഹിബാണ് അദ്ദേഹം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാവിൻ്റെ അസുഖം പെട്ടെന്ന് ശിഫയാകുന്നതിന് വേണ്ടി കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്ത് നിലനിന്ന് കിട്ടാനും ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കാനും വേണ്ടി ഫുജൈറയിൽ നിന്ന് അലി സാഹിബ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടങ്ങിയ ബിസിനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ വരാനും കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്ത് ലഭിക്കാനും കച്ചവട മേഖലയിലുള്ള ശത്രുക്കളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനും വേണ്ടി സജാദ് ക്ലാപ്പന അജ്മാനിൽ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കിട്ടാനുള്ള ക്യാഷ് പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചു കിട്ടാനും നാട്ടിലേക്ക് പോരാനും ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഷാജി യു എ ഇയിൽ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ ടി കെ ജലീല് കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്ത് ലഭിക്കാനും കിട്ടാനുള്ള പൈസ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടാനും കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ ശാരീരിക ആഫിയത്ത് നിലനിന്ന് കിട്ടാൻ സ്വന്തമായി വീട് പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയായി താമസം നടത്താൻ മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടാനും ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കാനും ശരീരം ശാരീരിക ആഫിയത്ത് നിലനിന്ന് കിട്ടാനും വേണ്ടി സൈനുദ്ദീൻ സാഹിബ് വൈരങ്കോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് അത് ആ ഉമ്മയുടെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ബിസിനസ്സിൽ വർക്കത്ത് ലഭിക്കാനും റഫീത്ത് മുസഫയിൽ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കടങ്ങൾ നീങ്ങാനും അനുജന്റെ കൊറോണ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആകാനും ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കാനും റിയാസ് സാഹിബ് തൃപ്രയാർ യു എ ഇയിൽ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നടക്കാനും കടം വീടാനും പെങ്ങളുടെ കല്യാണം ശരിയാകുന്നതിനും വേണ്ടി
ശരീരത്തിലുള്ള വലിയൊരു രോഗം പൂർണ്ണമായും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷിഫയായി മാറിക്കിട്ടാൻ റിയാസ് തൈക്കണ്ടിയുടെ യൂറോപ്പിൽ ഒരു സ്ത്രീ ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈവ് കാണുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ കമൻറ്റിൽ വന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുനീർ സക്കാഫി ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ സ്കൂളിലെ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ ആങ്ങളയ്ക്ക് വലിയൊരു പൈസ ലഭിക്കാനുണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മജ്ലിസിൽ ദുവാ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കമൻറ്റിൽ ധാരാളം ആളുകൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിവാഹ ആലോചന റെഡിയാകുന്നതിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് പലരും ദുവാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊത്തുബുൽ ആലം സിയം വലിയുള്ളാഹി തങ്ങളവറുകളുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മതത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കുറ്റൂര് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ ദുവാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാന ഹൂബത്താല അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറ് ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന കൽത്തറ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ശിഷ്യ സംഗമത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല വലിയ വറക്കത്ത് ജീവിതത്തിലും ജോലിയിലും മക്കളിലും നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ പൂർണ്ണമായ പൊരുത്തമുള്ള ശിഷ്യന്മാരിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരെയും ഉസ്താദ് അള്ളാഹു സുബാന ഖുവത്താല ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ള ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ ദ്വാ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു